Kumusta guys? Kumusta mga architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako ang inyong kusunerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. At today, simplihan lang natin. Ang main ingredient natin dito ay isa sa mga paborito kong baon. Noong ako'y bata pa. <laughs> Sa mga nagre-request sa akin na gawa naman daw ako ng simpleng dessert, eto na po. Gagawa tayo today ng No Bake Lemon Square Cheesecake Ice Cream Cake. In short, ito po ay refrigerated cake. Inuunahan ko na kayo ha, hindi po ito sponsored. Kailan kaya ako magkaka-sponsor? Sponsors, bikini men. Para next time po, may pambili po ako ng ingredients sa mga recipes ko. Apo. <laughs> Dapat before Valentine's Day ko pa to i-upload kaso this weekend ko lang nagawa dahil sobrang busy ko guys. Alam nyo ba kung sino ang kadate ko last Valentine's Day? Ito ang clue. Madalas niya akong uh, pagkurin. Madalas din niya akong paligayahin. At higit sa lahat, binabayaran niya ako. <laughs> Bayaran pala. <laughs> ang pangalan po niya ay work. Opo, work. Trabaho po. Ano bang iniisip nyo guys? <laughs> yung complete list of ingredients na madaling kopyahin at screenshot at yung shoutouts ay nasa end ng video. Kaya kung gusto mong matutong gumawa ng masarap na dessert na yan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification button sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Ito na guys ang ating mga ingredients. Una, 10 pieces of lemon square cheesecake. Pwede niyong bawasan pa if natatamisan pa kayo sa recipe na to. Next, 1 half bar of cheese. Kalahatin lang po ang ginamit natin. Next, 1 fourth cup of melted unsalted butter. Unsalted po ah. Next, 250 ml or 1 cup of all-purpose cream, chilled or pinalamig sa ref. Sasabihin ko sa inyo later sa video bakit need na malamig yan. Next, 168 ml or 1 small can of condensada or yung sweetened condensed creamer. Chilled din or pinalamig kagaya ng ating all-purpose cream. Ipapakita ko along the video or sa end ng video ano po ang ginamit natin dito na parang clue lang kung anong brand na ginamit natin. Okay? May ituturo rin ako sa inyong tips kung paano magiging mas mabilis ang pag-double ng volume ng inyong all-purpose cream at alternative na pwedeng gamitin if wala po kayong electric hand mixer. Kaya panoorin po ang video hanggang matapos or pwedeng sabihin ko anytime sa video ha, okay? Una guys, syempre babalatan muna natin lahat ng ating lemon square cheesecakes. Ayan, lemon square, bacon man. Kasi lemon square, for sure, at least may yung walong manunod nito, bibili ng tigi isang balot ng produkto nyo. Dagdag sales nyo yun. <laughs> Kaya ayoko naglalabas ng minsan ng, ano eh, ng brand. <laughs> Pero ano, uli ulitin ko, beke naman. Ayan, tatanggalin natin lahat yung paper cups nito. Ayan, at hindi ko pa pakita na sinisimot ko yon Behind the cam na lang. <laughs> Isimutin pa natin ang sa papel na yan. <laughs> At itapon lang natin sa basurahan ang ating mga kalat. Then, itong nasa top na to, ay kukunin natin to at isa-separate natin sa separate na container. At aminin nyo, ito yung pinakamasarap na parte nitong lemon square cheesecake kasi medyo moist siya at malambot. Ayan, dahan-dahan lang natin itong tanggalin at gawin natin to sa lahat ng ating lemon square cheesecake. Then, yung natirang pinakatinapay niya ay hihiwain natin into cubes or chunks. Alam nyo guys, naalala ko, hindi ko alam kung lumiit ba itong lemon square cheesecake or ako lang ba yung lumaki. Kasi parang lumiit siya eh. Pansin nyo guys. Ayan, itong hiniwalay nating top na part naman ay dudurugin lang natin to. 
Ayan, at iset aside natin dahil may gagawin po tayo dyan later. Ayan, durugin lang natin yan. Teka, ibaba natin na. Ba't ko ba tinatahas? Nangangawit ako. <laughs> Ayan, yung ganyang kadurog. Okay na to. Ayan, itabi muna natin to guys. Ngayon naman, gagawin natin yung base or yung crust ng ating ice cream cake. Kukuha tayo ng 3 fourth portion ng ating hiniwang lemon square cheesecake kanina. Then, pagsamahin natin yan, pati ang ating unsalted butter, sa mas malaking lalagyan at haluin natin na maigi hanggang totally madurog na ang ating cheesecake at maging even ang color yellow from the butter. Kailangan guys, unsalted butter ha. Paano malalaman if unsalted? Nakasulat po. <laughs> sa packaging, basa-basa po ha. If hindi nyo mahanap sa grocery or supermarket kung saan ang butter, ay magtanong po. Huwag mahihiyang magtanong. <laughs> Ayan, haluin nyo lang at durugin. Ayan, yung ganito. Ganitong itsura niya dapat. Okay na to. At meron din tayo rito isang lalagyan. Depende po sa inyo kung saan nyo ilalagay. Pero I recommend na sa babasagin na safe sa freezer. Or kahit ano makapal na lalagyan na safe sa freezer. Kasi titigas po yung base or yung crust ng ating cake. Dahil meron po yung butter. Kapag ikakap nyo na yan later, ay medyo matigas yan. Kaya, kaya if manipis ang lalagyan nyo, gaya ng disposable na microwavable containers, ay baka, si, baka masira agad ang lalagyan. Ayan, sa isang lalagyan ay ilagay natin ang ating lemon square na mixture kanina. Then, i-press lang natin hanggang maging flat sa ating container. Tatakpan natin to at palalamigin sa glit sa ating ref. Guys, kaunti lang ang pagkain nito ah, dahil matamis to. Maliit na slice lang would be enough. Sa so, magsasabing, naku, ang tamis naman yan. Uh, tanungin kita, may dessert pang hindi matamis? <laughs> Lahat po ng sobra, syempre, ay masama. Huwag kang dupang if sosolohin mo to. Magkakadiabetes ka talaga. Masama kasi ugali mo. Mag-share po, ha? Kaya nga, ang ginamit natin dito ay yung kondensada or yung sweetened condensed creamer kasi hindi siya kasing tamis ng talagang sweetened condensed milk. Tapos, ang ginamit lang natin dito ay yung small can lang dahil may tamis ng ating mismong lemon square cheesecakes. Okay? Then, habang hinihintay natin ng ating cake base or yung crust na medyo tumigas ay maghiwa po muna tayo ng cheese dahil I am a cheese lover. Kaya, maglalagay po ako nito. Saka, medyo pambalansi yung kaunting alat ng cheese sa sweetness ng ating cake. Nagugas po muna tayo ng maigi ng kamay. Always, always, always wash your hands guys before magluto sa kitchen. Like this video or comment down below if cheese lover ka rin, kagaya ko. Yung hiwa guys ng cheese ay depende sa inyo if gaano kalalaki or pwede nyo ring gadga rin or grated cheese ang ilagay. Gusto ko lang kasing may nangunguyang cheese. Kaya hiniwa natin ng parang maliliit na dice. At sa isang stainless steel na bowl ay nilagay na natin ang ating chilled all-purpose cream. Guys, importante na pinalamig nyo galing sa ref ang inyong all-purpose cream ha dahil kahit gaano katagal nyong i-whip yan at hindi nyo pinalamig sa ref ay hindi kayo magiging successful sa prosesong to. At gaya ng sinabi ko kanina, may sasabihin pa akong tip anong ginawa ko para mas mabilis ang pag-double ng volume ng ating all-purpose cream kaya panoorin ang recipe video hanggang huli if ayaw mong mamiss yan. I-whip lang natin to hanggang mag-double ang volume ng ating all-purpose cream. Double volume, ibig sabihin, do-double ang dami niya. Nangyayari po yan dahil sa pag-whip natin ay may incorporate na air sa ating cream kaya nagiging airy at light ang ating cream. Unang sign na pwede na yung cream natin ay if dumoble na siya, pangalawa ay ang ganyan. May tumatayo na po sa kanya. Ang tawag dyan ay whipping pick. Ayan, after nyan ay ilagay na natin ang ating sweetened condensed creamer. Inulit ko po ha, ito po ay yung condensed creamer na medyo mas matabang ang tamis compared sa talagang sweetened condensed milk. Ayan. I-mix lang natin to sa glep para ma-incorporate lang na maayos ang ating condensed creamer. Ayan. Pagkatapos yan ay ilagay na natin ang ating cheese. Gamit lang tayo ng spatula. 
Ayan, then haluin lang natin ito ng kaunti para maghiwa-hiwala yung cheese at kumalat syempre yung cheese sa mixture. At ilagay na rin natin yung ating itinabi kaninang hiniwa natin na lemon square chunks. Ayan. Huwag yung dudurugin guys ha, ihalo nyo lang ng dahan-dahan para meron pa rin tayong nangunguyang maliliit na lemon square sa loob ng mismong ating ice cream. Ayan, ilabas na natin ang ating pinatigas na crust or yung base ng ating cake. Ayan, ang lamig. Ayan ang itsura niya guys, oh. Medyo matigas na siya. At ilagay na natin ang ating cream mixture. Yeah, may kaunting sumabra dahil mas maliit ang ating lalagyan. Takpan lang natin ito at ipasok sa freezer ng around 2 hours muna. Dahil may lalagay pa tayong last ingredient. Yan. After 2 hours, nilabas muna natin sa freezer itong ating ice cream cake. Dahil lalagyan na natin ito ng toppings. Ayan. Itong nilalagay natin, ito yung top na part ng ating lemon square cheesecake kanina na itinabi natin. Naku, napakasarap nito. Excited na akong kumain. Ipasok muna natin ulit itong ating ice cream cake sa freezer. Mas okay if overnight or depende sa freezer nyo if magaling magpatigas ng liquid. Ito na guys yung sinasabi ko sa inyong tip kung paano mapapabilis ang pag-double ng all-purpose cream nyo. Yung gagamitin nyo dapat ay stainless steel na bowl at yung wire whisk ng inyong electric hand mixer ay ipasok nyo muna pareho sa freezer ng 15 minutes or longer bago gamitin dahil yung lamig nyan ang tutulong para mas mapadali ang pag-whip nyo. If parehong malamig yung all-purpose cream nyo, malamig din yung inyong whisk at malamig din yung bowl ay mapapabilis ang pag-double ng volume nyan. Okay? Yan yung tip natin. Or if wala kayong electric hand mixer ay pwede kayong gumamit nitong wire whisk. Dapat po ay yung stainless steel at hindi yung plastic. At gaya ng sinabi ko kanina ay ipasok nyo rin muna sa freezer bago gamitin. Medyo mas matrabaho lang ang pag-whip nito kapag ito ang gamit nyo dahil para ka nag-exercise dahil mano-mano. Mas matagal lang kaunti ang pag-whip unlike sa electric hand mixer. O oh, ba may part din palang recipe na to na pwede kang pumayat. <laughs> Ito pala guys yung ginamit ko sa recipe na ito na sweetened condensed creamer. Pero maliit po ang ginamit natin na hindi po ito. Natapon ko na kasi yung lata yung nung small can na ginamit ko rito. Hindi ko ipapakita yung brand dahil hindi naman po tayo sponsored. Tama na po ang isang brand na pinakita natin kanina. Alam kong kilala nyo itong brand na to kahit tinatakpan ko. Eh bakit ko pa tinatakpan? <laughs> ito na guys, gawa ng ating No Bake Lemon Square Cheesecake Ice Cream Cake or refrigerated cake. Kung nagustuhan nyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button sa baba para malaman ko po if worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto at pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video para matuto rin po ang iba. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button at after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time mag upload po ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng aking mga updates or ng mga pwedeng clues sa ating next recipe. Or pwede nyo rin po akong i-message or i-chat sa Instagram or sa ating Facebook page or sa ating Twitter. Kung gusto nyo makipagkwentuhan misan kung hindi po ako busy or kung meron po kayong question or kung gusto nyo pa magpa-shoutout. Okay, speaking of shoutouts, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Frank Lunatics Vlogs. Sabi niya ang galing mag-explain. Ha ha ha, daming hugot, dami kong tawa. Napasubs tuloy ako. Pa-shoutout bro. Ayun. Ayun. Maraming salamat Frank Lunatic Vlogs sa panonood at pag-subscribe. Next, shoutout kay Binibini Nicole. Yes. Arki pa shoutout sa next video. Number one fan mo kami ng sister ko and mother ko. Arki student po ako kaya super proud po sa inyo. Much love, Arki. Ayun, thank you for watching at for being my number one fan. Yes. <laughs>
Thank you for watching Bini Bini Nicole and sa yung sister and sa yung mother. Hello po sa inyo. Thank you for watching sa aking mga videos and God bless po. Shout out kay Jeff Gabia. Sabi niya magaling na magplano, magaling din magluto. Sana all sir. Fifth year architecture student po from Kalapan Mindoro. Pa shout out tarin po sir at sa mga archimates ko po. Slad, Tantan, Sergi, JD, Kaiser, Monta and Jed. Thank you sir. God bless po. Ayun sa aking mga kapwa arkitekto dyan, sa mga aspiring architects, gay ni Jeff Gabi at ng kanyang mga archimates, thank you sa inyong panonood At ayun, galingan nyo, 5th year students sa pala kayo, kaya ano yan, <laughs> mahirap na yan, puro thesis na yan, yan yung pinaka-ultimate level na. At galingan nyo rin sa board exam, ayun, salamat, God bless sa inyo. Ayun, yun po muna for today's shoutout. Kung gusto nyo magpa-shoutout ay... Comment lang kayo sa mga videos ko or mag-message kayo sa akin or PM nyo ako sa aking mga social media accounts gaya ng aking Instagram or sa aking Facebook page or pwede sa Twitter. Ayun, thank you for watching guys and see you on my next video!